நீங்கள் பசியாக இருக்க நேரத்தில் ஒரு அப்படியே அருமையான சூடான ஒரு பிரியாணி ஓகே சூப்பர் பிரியாணி தலைப்பாக்கட்டு பிரியாணி அந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி இருக்குது அப்போ அதை எடுத்து அப்படியே நீங்கள் நாக்கில் வச்சு கடித்து சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் சும்மா கு சூப்பராக இருக்குமா ஓகே அப்படியே நமக்கு மயக்க மர மாதிரி இருக்கும் இல்லையா டேஸ்ட் அதான் வந்து டேஸ்ட் ஸோ டேஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்சேஷன் இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துவே டேஸ்ட் எப்படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை பற்றி ஸோ இந்த டேஸ்ட் சென்சேஷனை வச்சு தான் பல யூடியூப் சேனலெல்லாம் ஃபேமஸாக இருக்குது இல்லையா நம்ம வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் வாங்க சாப்பிடலாம் ஓகே அது மாதிரி நிறைய சேனலு ஏன் ஃபேமஸாக இருக்குது இந்த நாக்கில் இருக்க இந்த டேஸ்ட் சென்சேஷனால் தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி நல்ல டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சென்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கஸ்டேஷன் சொல்கிறோம் ஓகே என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கு என்னென்னு கேட்டேன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான்னா கேஸ் ஸ்டேஷனுங்கிறான் கேஸ் ஸ்டேஷன்லாம் இல்லைப்பா அதுக்கு பேர் கஸ்டேஷன் ஓகே கஸ்டேஷன் அப்படின்னா டேஸ்ட் இந்த இப்போ ஒரு ஃபுட்டு எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டில் வந்து நாட் ஓன்லி டேஸ்ட்டு மாத்திரம் பற்றாது ஓகே ஒரு ஃபுட்டு நல்லா இருக்கணும்னா என்னென்ன வேணும் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் நல்ல ஸ்மெல் இருக்கணும் ஸோ ஒரு டேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி நாக்கிலிருந்து வர்றது மாத்திரம் கிடையாது எல்லா சென்சஸையும் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த இதில் நல்ல ஸ்மெல் இருக்கணும் லுக்குன்னு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கணும் நல்ல லுக் இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி கேவலமாக இருந்தால் நமக்கு டேஸ்ட்டும் வித்தியாசமாக தெரியும் ஸ்மெல் நல்லா இல்லைனாலும் டேஸ்ட்டும் வித்தியாசப்படும் ஸோ எல்லாம் சேர்ந்தனும் நமக்கு டங்கோட டேஸ்ட் பட்டு வேணும் அப்போ இந்த டேஸ்ட் பட்டெல்லாம் எங்கே இருக்குது நாக்கில் நம்ம எப்போயாவது பார்த்துருக்கோமா பாருங்கள் இந்த நாக்கோட முன்னாடியும் இந்த நாக்கோட சைட்லேயும் நீங்கள் நிறைய விஷயம் பார்க்க முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி வர வர இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபோலியேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஃபோலியேட் பேப்பிள்ளேன்னு சொல்லுவோம் இது என்ன இது அப்படின்னு கேட்டால் இது டேஸ்ட் சென்ட் பண்ணுறது இதுக்குள்ளே டேஸ்ட் பட் இருக்குது டேஸ்ட் பட் ஸோ இதில் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு டேஸ்ட் பட் நூறு டேஸ்ட் பட் கிட்டில் ஒரு ஓகே ஒரு பேப்பிளால் நூறு டேஸ்ட் பட் கிட்டே இருக்கும் இப்போ அப்படியே நம்ம இதை திருப்பினோம்னா திருப்பினோம்னா இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் சின்ன சின்னதாக நிறைய இருக்குது இல்லையா புள்ளி புள்ளியாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நாக்கு வலிக்கும் போது என்னடா இது அப்படின்னா இது எல்லாமே பேப்பிள்ளேன்னு சொல்கிறது ஓகே பேப்பிள்ளே ஸோ ரெண்டு டைப் இருக்குது இதில் இந்த முன்னாடி இருக்கிறதுல ஃபங்கி ஃபார்ம் பேப்பிள்ளே ஃபங்கி ஃபார்ம் பேப்பிளே இருக்குது அப்புறம் ஃபிலி ஃபார்ம் பேப்பிளே சின்னதாக இருக்குது ஃபிலி ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுல வந்து இதுக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் டேஸ்ட் பட் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து டேஸ்ட் பட் கிட்ட இருக்கிறனால அது சின்னதாக தெரியுது இதே வந்து நீங்கள் பின்னாடி பார்க்கலாம் நீங்கள் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாக்கு நம்ம உள்நாக்குள்ளே பார்த்தோம்னா ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கா ஓகே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் சர்க்கம் வேலேட் பேப்பிள்ளை சர்க்கம் வேலேட் பேப்பிள்ளை ஸோ இந்த பேப்பிள்ளைக்குள்ளே நூறு டேஸ்ட் பட்டுக்கு மேலே இருக்கும் நூறு டேஸ்ட் பட் இருக்கும் இந்த டேஸ்ட் பட்டில் தான் நமக்கு தேவையான டேஸ்ட் பட்டுக்குள்ளே தான் தேவையான அந்த ரிசப்டார் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டேஸ்ட்டை வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியும் சரி ஓகே இப்போ ஒரு லட்டு சாப்பிட்றோன்னு வைங்க ஒரு லட்டு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது டிப் ஆஃப் த டங் இந்த இடத்துல இருக்குது அதோட ரிசப்டாஸ் அதை டேஸ்ட் சென்சேஷன் எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம சென்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போது ஸ்வீட்டை வந்து நாக்கு டிப் ஆஃப் த டங்கில் நல்லா டேஸ்ட் பண்ணலாம் உப்பு உப்பை வந்து அது கொஞ்சம் மேலே அப்படியே இந்த சைடில் பாருங்கள் இந்த ஏரியாக்குள்ளே உப்பு தன்மையாக நல்லா சேஸ் பண்ண முடியும் சால்ட்டியாக டேஸ்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் என்னது புளி ஓகே சோர்னஸ் சோர்னஸ்ஸு ஆசிடு அந்த ஆசிட் எல்லாமே புளிப்பு இருக்குது இல்லையா அந்த ச அந்த விஷயம்லாம் இந்த பக்கம் இந்த சைடு உப்புக்கு மேலே இந்த சைடில் நாக்கில் நம்ம டேஸ்ட் பண்ண முடியும் நல்லா அதே மாதிரி பாவக்காய் பிட்டர்னஸ் இல்லையா பிட்டர்னஸ் எல்லாம் எங்கே கொஞ்சம் உள்ளா கிட்ட வந்துடும் இங்கே வந்துடும் இந்த இடத்துல நம்மளால் டேஸ்ட் பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம சாப்பிட்ற இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தக்காளி சாப்பிட்றோம்னா அதில் இந்த புதுசான ஒரு டேஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு பேர் உமாமி உமாமி அப்படின்னு சொல்கிறது அஞ்சாவது டேஸ்ட்டு இந்த அஞ்சாவது டேஸ்ட்டு என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்ருப்பீங்க இல்லையா ஃப்ரைட் ரைஸு நூடுல்ஸு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் சாப்பிட்ருப்பீங்க இல்லையா நல்லா இருந்துச்சா ஓகே அதில் அஜினோமோட்டோ அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க தட் இஸ் அஜினோமோட்டோ நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அஜினோமோட்டோ அஜினோமோட்டோங்கிறது ஒன்றும் இல்லை மோனோ சோடியம் குளூட்டமேட்
ஜிம்னமிக் ஆசிட்னு ஒரு ஆசிடை நம்ம வந்து இந்த டிப் ஆஃப் த டங்கில் வச்சோன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவங்களோட ஸ்வீட்டு சென்சேஷனே பிளாக் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அது அதை அதை வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் எந்த ஸ்வீட் கொடுத்தாலும் அவங்க ஸ்வீட் இருக்குன்னே சொல்ல முடியாது ஸ்வீட் சென்சேஷனே அவங்களுக்கு தெரியாது ஓகே ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் ஜிம்னமிக் ஆசிட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் டேஸ்ட் பட் அந்த டேஸ்ட் பட்டுங்கிறது ஒவ்வொரு பேப்பிலாலேயும் நான் சொன்னேன் சில இதில் வந்து பத்து இருக்கும் சில இதில் ஐம்பது நூறு அப்படி இருக்கும் இல்லையா இதுதான் டேஸ்ட் பட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ டேஸ்ட் பட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் அதில் நிறைய செல் இருக்குது ஒன் கஸ்டேட்ரி ரிசப்டார் செல் இருக்குது சப்போர்ட்டிங் செல் இருக்குது பேசல் செல் இருக்குது இல்லையா மூணு டைப் செல் இருக்குது வெளியே இந்த எப்பத்திலையும் இருக்குது இந்த சென்டரில் ஒரு சின்ன பள்ள மாதிரி இருக்குது அதான் டேஸ்ட் போர் அதில் சின்ன சின்ன மைக்ரோவில்லை இருக்குது இல்லையா சின்ன சின்ன முடி வளர்ந்த மாதிரி இருக்கா ஸோ மைக்ரோவில்லை ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இப்போ ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் வருதுன்னு வைங்க ஸ்வீட் சாப்பிட்றோம் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்வீட்டு என்ன அது வாயில் வந்து நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதில் இருக்க கெமிக்கல் வந்து இதில் வந்து விழுந்து அது மூலமாக இது சென்ஸ் பண்ணி அஃப்ரெண்ட் நட் டேஸ்ட் ஃபைபருக்கு அமுச்சுவிடும் ஓகே ஸோ இந்த வர அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் கெமிக்கல் தட் கிவ்ஸ் டேஸ்ட் இஸ் கால்ட் டேஸ்டன்ட் டேஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதே மாதிரி இந்த கஸ்டேட்ரி செல்கிட்ட ஒரு லைட் போட்டிருக்கேன் என்ன அர்த்தம்னா இதில் மூணு டைப் இருக்குது கஸ்டேட்ரி செல்பில் ரிசப்டார் செல் மூணு டைப் லைட் டார்க் கஸ்டேட்ரி ரிசப்டார் செல் அண்ட் இன்டர்மீடியேட் கஸ்டேட்ரி ரிசப்டார் செல் இன்டர்மீடியேட் கஸ்டேட்ரி ரிசப்டார் செல் தென் வி ஹாவ் பேசல் செல் பேசல் செல்லுங்கிறது இங்கே இது ஒரு அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸ்டெம் செல் மாதிரி அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸ்டெம் செல் என்ன அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸ்டெம் செல் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நமக்கு எந்த செல் வேணால் இது ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்டெம் செல் எது வேணால் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அது மாதிரி இந்த அஃபரண்ட் டேஸ்ட் ஃபைபர் மோர் தென் ஃபிஃப்டி அஃபரண்ட் ஃபைபர்ஸ் இருக்கலாம் நரம்பு இருக்கலாம் அது எல்லாமே டேஸ்ட் சென்சேஷன் நமக்கு கொடுக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு டேஸ்ட் பட் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு நம்ம திடீர்னு சூடாக ஏதாவது எடுத்துட்டோம்னா இந்த டேஸ்ட் பட் டேமேஜ் ஆகிடுது இல்லையா அப்போ எத்தனை நாள் எடுக்கும் இந்த டேஸ்ட் பட் ரீஜென்ரேட் ஆகுறது மோர் தென் டென் டேஸ் ஓகே மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் டேஸ் அட்லீஸ்ட் டென் டேஸ் வேணும் ஒரு டேஸ்ட் பட் மறுபடியும் புதுசாக வளர்கிறதுக்கு ஓகே ஸோ ரீஜென்ரேட் இப்போ இந்த ரிசப்டார் செல் இருக்குது அந்த ரிசப்டார் செல்லை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ரிசப்டார் செல்லில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்து கடைசியில் எப்படி சிக்னல் வந்து நமக்கு எங்கே போகுது அஃபரன் நர்வ் ஃபைபர்ஸுக்கு போகுது இல்லையா ஸோ அஃபரன் நர்வ் ஃபைபர் இப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த சிக்னல் எப்படி அங்கே போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த ரிசப்டார் செல்லில் என்ன சொல்கிறது நம்ம கெமிக்கல் சப்ஸ் இதை எனர்ஜியை கெமிக்கல்ஸ் என்னவா மாற்றுது ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலாக அது நர்வுக்கு அனுப்பிச்சு விடுது எப்படி அனுப்புது ஸோ தெர் இஸ் இதுக்கு என் பேர் டிரான்ஸ்டக்ஷன் சொல்லுவோம் டேஸ்ட் சென்சேஷன் நடக்கனால இதுக்கு பேர் கஸ்டேட்டரி டிரான்ஸ்டக்ஷன் சொல்லலாம் கஸ்டேட்டரி டிரான்ஸ்டக்ஷன் நடக்குது ஓகே டிரான்ஸ்டக்ஷன்னா ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இன்டூ அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ நம்ம சொன்னால் அந்த மைக்ரோ வில்லையில் நம்ம டேஸ்டன்ட்னு சொல்ல ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் வந்து அட்டாச் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ என்ன ஆகுனா பக்கத்தில் இருக்க சோடியம் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் அப்போ சோடியம் உள்ளே வருது இந்த சோடியம் உள்ளே வந்ததும் வெளியேருந்து உள்ளே வந்ததும் இட் காசஸ் டி போலரை போலரைசேஷன் டி போலரைசேஷன் காஸ் பண்ணிச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பொட்டென்ஷியல் டெவலப் ஆகும் ஆனால் அதுக்கு இங்கே பேர் ரிசப்டார் பொட்டென்ஷியல் இட் இஸ் கால்ட் ரிசப்டார் பொட்டென்ஷியல் இந்த ரிசப்டார் பொட்டென்ஷியல் வந்தால் என்ன யூஸ் ரிசப்டார் பொட்டென்ஷியல் வந்தால் என்ன யூஸ்னா ரிசப்டார் பொட்டென்ஷியல் வில் ஓப்பன் அனதர் சேனல் தட் இஸ் த கேல்சியம் சேனல் அப்போ கேல்சியம் சேனல் வந்ததும் என்ன ஆகுது இங்கே இருக்க வெசிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஒரு வெசிக்கல்ஸ்னால் ரவுண்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே நம்மளோட இது கலெக்ஷனாக இருக்கும் இது நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் ஸோ இங்கே நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் என்னென்னா க்ளூட்டமேட் ஸோ குளூட்டமேட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது எப்படின்னா எக்ஸோசைட்டோசிஸ் இங்கே இங்கே வந்து பைண்ட் பண்ணி வெளியே தள்ளிட்டு ஓகே அந்த கால்சியம் தான் இதை பண்ணுது எக்ஸோசைட்டோசிஸ் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்போ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்ததும் அடுத்த நியூரானில் சினாப்ஸ் தானே இது ஓகே அடுத்த போஸ்ட் சினாப்டிக் இதில் போய் பைண்ட் ஆகி அது ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் டெவலப் பண்ணுது ஸோ இப்படி தான் கஸ்டேட்ரி டிரான்ஸ்டக்ஷன் நடக்குது இந்த கஸ்டேட்ரி டிரான்ஸ்டக்ஷன் ஒவ்வொரு இதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஓகே ஒவ்வொன்றுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் இது ஜென்ரலாக நான் சொன்ன ஒரு கஸ்டேட்டி டிரான்ஸ்டக்ஷன் இப்போ
டிஆர்பி சேனல் டேஸ்ட் ரிசப்டார் பொட்டன்ஷியல் சேனல்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது டீபோலரேஷன் ஆகுது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான மெக்கானிக்ஸ் அவ்வளோதான் இதே வந்து ஸ்வீட்டு இப்போ நீங்கள் லட்டுக்கு ஏதாவது சாப்பிட்றீங்க இல்லாட்டி உமாமி தக்காளி சாப்பிட்றீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் டென்ட் வந்து பைண்ட் ஆகி சேம் மெக்கானிசம் தான் ஓகே ஸோ பிட்டருக்கும் ஸ்வீட்டு உமாமி எல்லாத்துக்கும் ஒரே மெக்கானிசம் இப்போ சோர் சோர்னால் புளிப்புத்தன்மை புளிப்புத்தன்மைனா புளிப்புத்தன்மை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஹைட்ரஜன் இப்போ ஆசிடு ஏதோ ஒரு ஆசிடு இருக்குன்னு வைங்க சிட்ரிக் ஆசிட் புளிப்பாக இருக்கா சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கிறது என்ன லெமனு ஓகே இதெல்லாம் சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கிறது அப்போ அது கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்குது ரைட் இது புளி புளியில் டேமரிக் ஆசிட் இருக்குது அப்போ ஆசிட் இருந்தாலே அது எப்படி இருக்கும் புளிக்கும் ஸோ ஆசிடில் இருக்கு என்ன இருக்கும் எச் ப்ளஸ் இருக்கும் அந்த எச் ப்ளஸ் என்ன பண்ணும் அந்த ரிசப்டாசிலில் புதிய ஒரு சேனலை ஓப்பன் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் ஈனாக் சேனல் ஓகே எப்பி எப்பித்தீலியல் சோடியம் சேனல்னு சொல்கிறது இந்த சேனலை ஓப்பன் பண்ணி டீபோலரேஷன் பண்ணி ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ சால்ட்டில் என்ன இருக்குது உப்பு உப்பும் அதே மாதிரி என்எசிஎல் வருதா என்எசிஎல் வந்தால் சோடியம் நிறையா இருக்குது அப்போ இதுதான் டேஸ்ட் அண்ட் இந்த டேஸ்ட் அண்ட் என்ன பண்ணுது ஈனாக் சேனல் டெவலப் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன் அப்போ டெவலப் ஆன அந்த ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் என்னென்ன நரம்பு மூலமாக போகுது திஸ் இஸ் கால்ட் டேஸ்ட்டு பாத்துவேன்னு சொல்லுவோம் டேஸ்ட் பாத்துவே ஸோ டேஸ்ட் பாத்துவே எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ முன்னாடி இருக்க ஆன்டீரியர் டூ தேர்ட் ஆஃப் டங்கை கேரி பண்ணுற சென்சேஷனை கேரி பண்ணுறது வந்து செவன்த் நோவோட கார்டா டிம்ஃபேனி நோவ் கார்டா டிம்ஃபேனி ஓகே செவன்த் நோவோட கார்டா டிம்ஃபேனி பிரான்ச் போஸ்டீரியர் பின்னாடி இருக்க ஒன் தேர்ட் போஸ்டீரியர் ஒன் தேர்டை கேரி பண்ணுறது வந்து நைன்த் நவ் அதாவது கிளாசோஃபரிஞ்சியல் நவ் கிளாசோஃபரிஞ்சியல் நவ் ஓகே ஸோ நை கிளாசோஃபரிஞ்சியல் நவ் கேரி பண்ணுது இனி அடுத்தது பின்னாடி இப்போ நம்ம உப்பு பின்னாடி போட்டால் கூட நமக்கு தெரியும் இல்லையா தொண்டையில் போட்டாலும் டேஸ்ட் இருக்குது டேஸ்ட் சாப்பிட்டார் நல்ல நான் வச்சுக்கோங்க நாக்களை மட்டும் இல்லை ஓகே ஃபேரிங்ஸ் அங்கெல்லாம் கூட மைல்டாக இருக்குது அங்கங்கே ஸ்கேட்டர்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபேரிங்ஸு அங்கே இருந்து டேஸ்ட் ரிசப்டார் இருக்கலாம் அந்த டேஸ்ட் ரிசப்டாரில் இருந்து மெசேஜை கொண்டு போகிறது டென்த்து நவ் அதுக்கு பேர் வேகஸ் நவ் இது எல்லாமே எங்கே போகுது மெடுலாவில் இருக்கிற மெடுலாக்கு போகுது ஓகே மெடுலா அப்ளங்கேட்டா மெடுலாக்கு போகுது அங்கே ஒரு ட்ராக்ட் பார்க்குறீங்க அப்போ அதுக்கு பேர் நியூக்ளியஸ் ட்ராக்டஸ் சாலிட்டரஸ் நியூக்ளியஸ் ட்ராக்டஸ் சாலிட்டரஸ் அந்த ட்ராக் ரயில்வே ட்ராக் போட்டது இந்த பேரை நான் நான் வச்சுக்காது நியூக்ளியஸ் ட்ராக்டஸ் சாலிட்டரஸ் ஓகே ஸோ நியூக்ளியஸ் ட்ராக்டர் சாலிட்டர் போனோம்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் அதுக்கு பேர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அங்கேருந்து ஒரு சினாப்ஸ் அடுத்த சினாப்ஸ் ஆரம்பிக்குது இந்த இடத்துல நம்ம அதை நேராக எங்கே போகுது தலாமஸ் போகுது அடுத்தது செகண்ட் ஆர்டர் நியூரான் எங்கே போகுது தலாமஸ்லோட விபிஎம் நியூக்ளியஸ் விபிஎம் நியூக்ளியஸ்னா வென்ட்ரோ போஸ்ட்ரோ மீடியல் வென்ட்ரோ போஸ்ட்ரோ மீடியல் நியூக்ளியஸ் ஓகே நிறையா இருக்குது தலாமஸில் அங்கே போய் செகண்ட் ஆர்டர் ஆனால் இந்த பாத்திரைக்கு நம்ம பேர் மீடியல் எம்னிஸ்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே என்ன ஒரு பொண்ணு அழுகிற மாதிரி ஒரு ஜிஃப் வச்சுருக்கேன் நான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எதுக்கு அழுதுன்னா இப்போ நம்ம சில சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா நம்ம பாட்டி செஞ்ச ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்டோ ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டா நம்ம அதை ஃபீல் ஆகிறோம் அது ஏன் அப்படி வருதுன்னா இது வந்து கொலாட்ரல் கொடுக்கும் கொலாட்ரல் எங்கே கொடுக்குதுன்னா லிம்பிக் சிஸ்டம் எமோஷன்ஸுக்கு கொடுக்குது ஸோ லிம்பிக் சிஸ்டத்துக்கு கொடுக்கும் அப்போ நீங்கள் டிப்ரெஷனாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் சாப்பிடுவீங்க இல்லையா இந்த அதெல்லாம் எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணப்போ இந்த எமோஷன் டைமில் சில பேருக்கு பசி எடுக்கும் சில பேருக்கு பசி எடுக்காது அது காரணம் இந்த இது அப்புறம் நம்ம வந்து ரெட்டிகுலர் ஃபார்மேஷனுக்கும் போகும் ரெட்டிகுலர் ஃபார்மேஷனுக்கும் கொலாட்ரல்ஸ் போகும் ஸோ இங்கே இந்த மீடியல் எம்னிஸ்கஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் ஓகே அதே மாதிரி ஹைப்போ தலாமஸ்க்கும் கொடுக்கும் ரைட் ஸோ எல்லாமே கொலாட்ரல்ஸ் கொடுக்கும் இது கொலாட்ரல்ஸ் கொடுத்து இது எங்கே போய் ஜாயின் ஆகுது தலாமஸ் தலாமஸ்லேருந்து நேராக எங்கே போகுது ஸோ இட் கோஸ் டு எங்கள் சென்சரி காட்டெக்ஸ் எந்த எந்த இடத்துல போஸ்ட் சென்ட்ரல் கைரஸ் கிட்டத்தட்ட டெம்பரல் லோப் கிட்ட வருது பாருங்கள் போஸ்ட் சென்ட்ரல் கைரஸுக்கு போகுது இது தேர்ட் ஆர்டர் நியூரான் திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஆர்டர் நியூரான் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் செகண்ட் ஆர்டர் நியூரான் தேர்ட் ஆர்டர் நியூரான் மீடியல் எம்னிஸ்கஸுக்கு செகண்ட் ஆர்டர் நியூரான் அண்ட் இந்த இடத்துல அப் டு த நியூக்ளியஸ் ட்ராக்டர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் இந்த நியூரான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் ஸோ திஸ் இஸ் த இப்போ டேஸ்ட்டில் நமக்கு என்னென்ன டிஸார்டர்ஸ் வரலாம் வாட் ஆர் த டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் டேஸ்ட்டில் என்னென்ன வந்து பிரச்சனை வரலாம் ஓகே அதுக்கு நம்ம
ஓகே ட்ரைனஸ் நம்ம வாயில் வந்து ட்ரைனஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்க இப்போ சலைவா இருந்தால் தான் அது வந்து நல்லா டேஸ்ட் தெரியும் இல்லையா ஜீரோஸ்டோமியா ஜீரோஸ்டோமியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜீரோஸ்டோமியானால் சலைவரி இதெல்லாம் கம்மி ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் உங்களுக்கு டேஸ்ட் தெரியாமல் போயிடும் ஸோ எனி திங் அஃபெக்டிங் டேஸ்ட் ஓகே பாத்வே அதாவது இந்த பாத்வேல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரோக் வருதுன்னு வைங்க ஸ்ட்ரோக்கு இல்லாட்டி நியோப்ளாசம் நியோப்ளாசம்னா கேன்சர் கேன்சர் இந்த பாத் அதாவது இப்போ மெடுலால கேன்சர் வந்திருக்கு பிரெயினில் கேன்சர் ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்குனாலும் அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகே இட் வில் டு ஏ குவிஷியா இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பர்சீவ் பண்ணோம் அதுக்கு பேர் டிஸ் குவிஷியான்னு சொல்லுவோம் டிஸ் குவிஷியானா என்னென்னா சாதாரண டேஸ்ட்டாக வேறு மாதிரி அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க சில பேர் டெம்பரல் லோப் எபிசப் ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி டெம்பரல் லோப் எப்பில் அப்படி சாப்பிட்ருக்கவே மாட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆஹா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது தம்பி உடனே அவங்கள டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க சரியா ஏன்னா அந்த ஃபிட்ஸ் வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி அவங்க இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இட்ஸ் கால் ஹாலுசினேஷன் ஆஃப் டேஸ்ட் டேஸ்ட்டை ஹாலுசினேட் பண்ணுவாங்க ஹாலுசினேஷன் ஆஃப் டேஸ்ட் 